podíváme se na mezinárodní svátek všech příznivců železnice v Berlíně. A je tady poměrně živo a já si myslím, že život znamená, že je u české firmy zájem. Navštívíme Národní den železnice v Břeclavi. Je to tady perfektní, tolik mašinek paných pohromadě jsme ještě neviděli, co to je, veru. A vozvoleně se zúčastníme akce Grand Prix Slovensko 2014. Ty Juro, já tak přemýšlím, máme několik alternativ, jak se dostat domů. Já bych volil vlak. No samozřejmě, že vlak. Podívej, za mnou stojí tohle krásný žihadlo. Tím bych já docela ráda jela domů. No pokud máš oce miliardáře byla Gejce a ten ti půjčí, tak si ho kup. No samozřejmě, že nemám, ale možná by se zdivil, třeba bych se tímhle vláčkem domů dostala. Ale pozor, než se budeme vracet, vy jste pochopili, že jsme na Inotranzu 2014, tak musíme natočit světové novinky, české novinky a zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi. A my vám slibujeme, bude to krásná podívaná. Dva tisíce sedmset padesát osm vystavovatelů z padesáti pěti zemí světa, 139 tisíc návštěvníků ze stovky zemí světa, téměř 100 tisíc metrů čtverečních vystavovací plochy a tři a půl kilometrů kolejí zaplněných nejnovějšími lokomotivami, soupravami a jednotkami. Vítejte na desátém ročníku nejprestižnějšího a největšího evropského veletrhu Inotrans 2014 v Berlíně. Letošní jubilejní desátý ročník veletrhu Inotrans 2014 je po všech směrech rekordní. Odehrálo se tu 140 světových premiér, což je o 50 více než před dvěma lety. Také počet vystavovatelů proce vzrostl. V roce 1996, kdy jsme začínali, to bylo 1072 vystavovatelů a letos 2758. Máme obsazen veletržní areál do posledního metru, včetně nově otevřené objektu City Cube Berlin. Dosáhli jsme maximální kapacity a bohužel dál už růst není kam. Ptáte se na nejdůležitější novinku veletrhu Inotrans 2014? Bez diskuze je jim tento červený krasavec. Vysokorychlostní Frecia Rosa 1000, což v překladu znamená rudý šíp. Jde o 202 metrů dlouhou a 500 tun těžkou osmivozovou jednotku, která v sobě skrývá maximální pohodlí pro 469 cestujících ve čtyřech třídách a to standard, premium, business a executive. V té nejvyšší třídě výrobce slibuje nejergonomičtější křesla na světě. Celá jednotka je maximálně odlučněná a klimatizovaná, vše je navrženo tak, aby i cestující s omezenou pohyblivostí neměli problémy s přesunem po celém vlaku. Nechybí samozřejmě palubní informační systém pomocí LED obrazovek, ani zásuvky pro notebooky, včetně Wi-Fi připojení a zábavního multimediálního centra. I když se výrobce chlubí rychlostí až 400 km v hodině, provozní bude nižší, přesto úctyhodná 360 km v hodině, což zajistí 16 asynchronních tračních motorů o celkovém výkonu 9800 kW. Pozornost poutala i tato novinka, čtyřvozová dvoupatrová jednotka Twindex Vario. Jde totiž o první generaci náhrady klasických IC vozů v dálkové dopravě do Čebán. Přiznejme si, že jde o upravenou příměstskou jednotku. Skládá se ze dvou motorových vozů s dvěma vloženými. Ale není problém variabilně přidávat další vozy, protože je celá souprava spojená pomocí klasické šroubovky a nárazníků. A teď parametry. Maximálně rychlost 160 km za hodinu, míst k sezení 469, 170 v první Třídě. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, elektrické zásuvky, Wi-Fi a také zesilovače mobilního signálu. A toto poznáte? U nás známý jako RegioShark, tedy polský link se vybarvil do typické červené německého dopravce Deutsche Bahn. Ten z Poláky podepsal před dvěma lety právě na Inotranzu rámcovou smlouvu až na 470 kusů těchto motorových jednotek v provedení jedno až tří vozových, které mají být dodány do roku 2018. Samozřejmostí je nízkopodlažní nástup, klimatizace, Wi-Fi a tak dále. 
A opomenout nemůžeme ani dvoupodlažní modulární elektrickou jednotku Omneo. Ta, co byla vystavena na Inotransu, byla v regionálním provedení pro francouzské státní dráhy. Výrobce ale nabízí i příměstskou či meziměstskou verzi. I když hovoříme o dvoupodlažní jednotce, není to až tak pravda. Jde totiž o mix dvoupodlažních a jednopodlažních vozů. Ty jednopodlažní jsou navíc uspůsobené pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Zajímavostí je vytápění, které je situováno do podlah. Tím se zvětšil prostor pro pohodlí cestu a ani konfigurace sedadel 2 plus 3, tak není na obtíž. A ještě rychlost dosáhne až 160 km za hodinu. Zahraničních novinek bylo více než dost, pojďme se tedy podívat na české expozice. Stánky na Inotranzu mělo přes 80 českých společností, které se neměly za co stydět. Prezentovali totiž absolutní technologickou špičku, která bez zesporu může směle konkurovat západním nadnárodním společnostem. Jenže mají Češi opravdu šanci uspět? Vždycky si domácí železnice chránili trh, takže v naše společnosti to mají opravdu těžké na ten trh proniknout. Ale v rámci Evropské unie, v rámci samozřejmě ery a schvalování vozidel i vůbec z železničního průmyslu si myslím, že šanci mají. Většinou ne v té západní části, tam je opět nikdo nepustí. Byť je to otevřený trh, i když teda Evropská unie hlásí, že to je otevřený trh. Dávno všichni víme, že to otevřený trh není, že to jsou prostě jenom falešné proklamace. České firmy zabývající se infrastrukturou mají otevřenou cestu na východ, takže řada z nich má velké úspěchy v zahraničí, jako je Rusko, Bělorusko, Bulharsko, celý Balkán. Protože jednak je tam dost známá ta tradice českých výrobků a jednak doufnu si to říct, že pořád je dodržená kvalita. Tak tady konečně vidíme, je tady spousta českých firm, držených po takry a je tady poměrně živo. A já si myslím, že to život znamená, že je u české firmy zájem. Popravdě řečeno, největší zájem o český produkt ze strany odborných návštěvníků Inotransu byl o tento žlutý vůz soukromého dopravce Regiojet. Za milion eur ho upravila rumunská vagonka Astra na základě designového návrhu špičky v oboru Patrika Kotase. A když si do něj sednete, připadáte si jako v pohodlném letadle. Přitom jde o druhou třídu, tedy o nový standard druhé třídy, jak říká majitel Regiojetu Radim Jančura. Tady jsou sedačky. První třídy z vlaků Railjet, který dneska mají české a rakouské státní dráhy, takže my vlastně tyto sedačky používáme jako dvojku a v těchto sedačkách jsou monitory. Je to první vagón v Evropě, který má instalované monitory pro tzv. Zábav, zábavní systém. Takže je to absolutní dovinka, my tady na veletrhu zažíváme obrovskou show. Člověka napadne, zda to není až přehnané rozmazlování cestujících ve druhé třídě. My si uvědomujeme, že ten, kdo platí naše služby, ten, kdo platí ekonomiku, jsou ty masy cestujících druhé třídy, nikoli v těch pár cestujících, co jedou v jedničce. Takže my uděláme vždycky maximální komfort pro dvojku. A v jedničce dáváme cestujícím jenom prostorový komfort. Takže když mají do 150 kg, tak ať je chudý nebo bohatý, měl by jezdit jedničkou, protože tam se vejde líp. Takže to věc je jenom prostorového komfortu, že pro nás je to leto prostě standard pro druhou třídu. RegioJet plánuje postupně pořídit do února 2015 celkem 10 takto vybavených vozů, které nasadí na všech svých provozovaných linkách a o dalších uvažuje. Toto už je další česká novinka, která poutala zasloužený zájem. Jde o dvounápravovou dýzoelektrickou lokomotivu z produkce CZ Loco, určenou primárně pro evropský trh. Je to stroj, který má splňovat, řekněme, dobrý kompromis mezi cenou a technikou. To znamená jedno, jednoduchá posunovací lokomotiva. Protože jde o prototyp, musí v následujících měsících absolvovat nespočet testů a jak jsme se dozvěděli, lokomotiva 794001 si projede řádný kus světa. Budeme chtět odzkoušet primárně u českých drah, no a pak ta lokomotiva bude cestovat přes Turecko, přes teda Balkán do našich potenciálních regionů, kde, kde počítáme, že uspějeme. Tolik letem světem Inotrans na ploše několika minut. Samozřejmě, že jsme nezmínili všechny zajímavosti, to bychom potřebovali snad i několik hodin. Vystavovatelé totiž novinky směřují vždy na tento evropský svátek železnice, který se stal oborovým fenoménem doby. Takže za dva roky na Inotransu 2016 na viděno. Vítejte u krátkého přehledu událostí na železnici. Na úvod dobrá zpráva. České dráhy oznámily, že s prosincovým nástupem nového jízdního řádu nebudou zdražovat o víc než o inflaci. A to jen u vnitrostátních spojů, kde by se cena neměla pohnout více než o 1,5%. U mezinárodní dopravy národní dopravce slibuje nulové navýšení cen. 
A ještě jedna dobrá zpráva. Tentokrát pro cestující, kteří jezdí mezi Prahou a Košicemi. Od října na této trase nastoupil soukromý dopravce RegioJet, který navíc snížil oproti konkurenčnímu spoji Českých drah cenu na polovinu. Zahájení provozu do Košic ale poznamenal československý spor. RegioJet totiž neměl v Košicích kde prodávat jízdenky, respektive železnice Slovenské republiky prý soukromému dopravci nabídla zřízení prodejního okénka v místech, kde proudí málo cestujících, což RegioJet označil za neférové s tím, že se bude třeba i soudně bránit. S velkými problémy se potýkal i další soukromý dopravce Leo Express. Během pár dní měl mimo provoz hned dvě své soupravy a musel tak dočasně rušit některé spoje. O první jednotku Leo Express přišel po zářijové srážce s automobilem na přejezdu a o druhou na začátku října kvůli prasklému čelnímu sklu, které způsobil letící kámen odražení od protijedoucího nákladního vlaku. Po těchto událostech se ozvaly hlasy, že by Leo Express měl mít minimálně jednu záložní jednotku, aby se podobné situace maximálně eliminovaly. Rakouský prezident Heinz Fischer v polovině října po čtyřech letech výstavby oficiálně otevřel nádraží Wien Hauptbahnhof. Šlo o investici za miliardu eur. Nádraží zatím slouží cestujícím regionálních spojů. Do plného provozu by mělo vstoupit v roce 2015. Pak zde bude denně odbaveno tisíc vlaků a 145 tisíc cestujících. Willkommen am Wiener Hauptbahnhof. Víte, že je to 50 let, co svět poprvé spatřil rychlovlak Shinkansen? Byl pokřtěn jménem Hikari, tedy paprsek, v roce 1964 těsně před zahájením olympijských her v Tokiu. Japonsko se díky tomuto kroku stalo železniční velmocí. Dnes už v zemi vycházejícího slunce mají 8 vysokorychlostních tratí o celkové délce téměř 2700 km, po níž se každý den prožene zhruba 1100 spojů. Řeclav se v sobotu 27. září stala centrem Oslav při jezdu prvního vlaku na území našeho státu. Národní den železnice Český drah připomněl 175 letou historii železniční dopravy v zemi a představil i největší novinky. Vedle historických vozů a lokomotiv bylo k vidění i to nejmodernější z vozového parku Českých drah, tedy Railjet a Pendolino. Proto také tato akce měla podtitul Od páry k Railjetu. Na jich Moravy dorazila také pětice protokolární vlaků které doplnili nostalgické jízdy do blízkého okolí. Je to tady perfektní, tolik mašinek paných pohromadě jsme ještě neviděli, co to je, Veru, co to je. Akce se mi líbí, jsem spokojený. Já jsem tady poprvé na Dní Českých dráh a jsem nadšený, stejně jako moje rodina. A proč byla právě Břeclav vybrána jako místo oslav Národního dne železnice? Toto depo je totiž nejstarším na území současné České republiky. Prakticky za první republiky i po válce tady bylo jedno z největších parních dep. Pak později, tak jak docházela nová atrakce, tak tady byly hlavně nákladní lokomotivy, to znamená lokomotivy T679, kterých tady bylo pro nákladní dopravu asi 38 nejvíce. A postupně s příchodem elektrifikace prakticky to depo se také měnilo. Dobudovaly se tady některé zařízení pro elektrický provoz a tím dalším vývojem prakticky jsme došli až do dnešní doby, kdy původní depo Břeclav je jako opravná karga, kde udržujeme vozidla pro nákladní dopravu prakticky z celé Moravy. Ano, Břeclav je od prvních nesmělých kručků České železnice až dodnes významným depem. A možná i to je ten důvod, proč se do Břeclavy na Národní den železnice sílo opravdu obrovské množství lidí všech věkových vrstev. Jsem měl překvapen, že předpovědí se naplnili a je tady opravdu spousta lidí, spočívám to nemáme, ale e, typujeme 20-30 tisíc. Je taky hodně exponátů, za mnou vidíte laminátku, krásně zrekonstruovanou, je tady papoušek, jsou tady salonní vozy pana šefa UVKSČ, usákl z roku 69, pana prezidenta Masaryka. A jsou tady taky nový vozidla samozřejmě, Regio Panteři, Railjet 380, no já si myslím, že je na to se dívat.
Potěšily ale také méně exponované železniční kousky, jako motorové univerzální vozíky zprávy železniční dopravní cesty, výzbroj hasičského záchranného sboru SŽDC a hlavně děti se vyřádily u osobních motorových drezín. Toto je například výrobek Tatry Kopřivnice T1552 DM4 z roku 1947 a tento bledě modrý krasavec s červenými koly pod názvem Varšava M20 byl postaven v Polsku v roce 1974. Prostě k vidění toho bylo opravdu obrovské množství, nemluvě o průvodních zajímavých akcích. Nás ale zajímalo, co návštěvníci chtějí popřát české železnici do dalších minimálně 175 let. Spoustu cestujících. Aby trochu snížili ceny aby se nám to všem vyplatilo s nima jezdit. Já bych popřál, aby se jezdil i trochu rychlejš, ale jinak chválím nový railjet. Ať se ten komfort trošku zlepší, i na lokálních tratích. Ať se dostaví ten čtvrtý koridor a ať se zlepší infrastruktura. Mraky lidí, mraky historických motorových vozů a parních lokomotiv, ale i současná hnací vozidla a také lahůdky v podobě pancéřového vlaku Štefánik či ozumnicové parní lokomotivy 4296. Vítejte ve Zvolenu na Grand Prix Slovensko 2014. Uvidí a preteky motorový vozňou, rady M131, druhé majstrovství Evropy Rušňovodiček a samotné preteky parní lokomotiv. Ale pěkně po pořadě. Srdce jen plesá, když vidíte vedle sebe čtyři hurvinky čekající na výstřel z děla aby jejich osádky splnili co nejlépe a nejrychleji za dané úkoly. Tak který bude nejmrštější? Vyhrává osádka M131 1125 s přezdívkou Magda. Následuje sprint s přesným zastavením, co nejrychlejší přesun Hurvinka jen za pomocí dvou lidských sil, ovšem divácky nejoblíbenější disciplínou je dáma na kolejích. To znamená vystartovat k trčíku, zde zabrzdit, jeden z osádky musí vyběhnout a vysvobodit řetězi uvázanou slečnu, rychle se s ní přemístit do Hurvinka a hurá do cíle. A opět, nejšikovnější jsou chlapi z Magdy. Než se nachystá mezinárodní mistrovství rušnovodiček, tedy žen strojvedoucích, návštěvníci celodenní akce si prohlížejí přistavená hnací vozidla, moderní jednotky, ale i vagóny a v nich instalovaná a skutečně nádherná modelová kolejiště. A děti, ty si užívají všech možných atrakcí, včetně nefalšované modré železničářské cukrové vaty, samozřejmě zdarma. Mně se páčí a e, ty je to nové lokomotivy a parné. A ještě je laminátka. Spokojní jsme, hlavně pro ty děti je to tak nějaký zážitok. Právě, že vaša česká 751, 1002, ta je tu fakt jakože úplně úžasná, ta sem je možná je tu prvýkrát. Také toto se moc líbilo. Pancéřový vlak Štefánik z roku 1944, který zasáhl do bojů v průběhu slovenského národního povstání. Vlak má dva originální vozy, tankový a kulometný, a dvě repliky, tykadlový a dělový. Šlo o derniéru vlaku v provozu. Od teď bude trvale vystaven v prostorách železniční stanice Zvolen, kde si ho veřejnost bude moci prohlédnout. Ale to už se nám chystají ženy strojvedoucí za své stroje. Stejně jako osádky Hurvinku se musí co nejrychleji dostat do cíle, zachránit rytíře svázané řetězy a pozor, zastavit s co největší přesností u značky, ovšem s krabicí na hlavě, takže jde o co nejpřesnější odhad. Hádejte, kdo byl nejlepší. Česká strojvedoucí Marie Sehnalová, přestože na těchto strojích běžně nejezdí. Toto by se mě zastala ani s otvorenýma očama. Tak myslím, že je to něco úžasného, protože v České republice nic podobného nemáme, ale myslím, že panu Orovcovi patří strašně velké dík za tu organizaci a vůbec všechno, co tomu obětuje a víceméně zadarmo. To je nevýdaný dneska. Aby i další přestávka před mistrovstvím parních lokomotiv nebyla nudná, organizátoři návštěvníkům dopodrobna představili parní ozubnicovou lokomotivu 4296 z roku 1907, která se následně zúčastnila mistrovství parních lokomotiv Grand Prix Slovensko 2014. Stejně jako motorové vozy a dýzlové lokomotivy, tak i ty parní ukazují svou sílu a rychlost. Je odštartované, prosím, fotografujte, pozbuzujte. Nechybí ani dámy na kolejích, ovšem pozor, tentokrát s drobnou nehodou. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Nad už známé disciplíny chlapi od páry musí dovést do cíle na ojnici plechovku piva, tak aby nespadla. A je to opravdu složitá věc. A 
co když v kolejišti hoří? I s tím si musí posádky poradit. Dojedou k překážce na kolejích, tu odstraní, popojedou k ohni, ten nejrychlejší běží pro belík, do něj napustí vodu z parní lokomotivy a rychle uhasit požár. Jakmile se to podaří, následuje rychlý přesun na lokomotivu a potom sprint parního kolosu do cíle. A to už jsme v závěru závodu. Chlapy a pivo přece patří k sobě. Úkol je tedy jasný. Co nejrychleji potemení kolejnice dostat sud piva do cíle. Krásná podívaná. Ale jak to bude z budoucnosti všeho tohoto krásného? Protože ruku na srdce těch bláznů do železnice je prý méně a méně. Lebo mají kopu jiných, lahších a lakavějších lákaděl, jako je internet, fotografie, virtuální realita, a toto je ťažká, tvrdá robota, ktorá není vidieť, není zaplatená. Veď na jednu hodinu jazdy vlakov je minimálne 100 hodín prípravy tej lokomotívy, ktorú nikto nevidí. Špinavé a ťažké. Do rubriky 2 plus 30 dnes přijal pozvání předseda občanského združení za bezpečnou železnici Radim Kamler. Co se mu líbí a nelíbí na české železnici? A také jak využije 30 sekund v pořadu pozor vlak? To se dozvíme a začneme u toho pozitivního. Tak na české železnici se mi líbí, že i přes všechny problémy, které musela v minulých letech čelit, toto období zvládla velmi dobře a obhájila svoji pozici bezpečného a spolehlivého způsobu dopravy. A to i díky řadě příznivců, které Česká železnice má, kteří se za ní dokážou v případě potřeby postavit. No a líbí se mi také to, že v posledních letech dochází k investicím opět do České železnice a na mysli mám zejména regionální tratě, které byly dlouhou dobu opomíjeny. Teď si dáme temnou stranu České železnice. Nelíbí se mi systém veřejné dopravy, tak jak je v České republice připravený, který je nastavený tak v podstatě, že dochází ke konkurenčnímu boji mezi železniční a autobusovou dopravou. To je zvláštní vztah oproti nejvyspělejším zemím, kde naopak tyto způsoby dopravy kooperují a využívají to nejlepší, co nabízejí. U nás jsou postaveny do konkurenčního boje kdo z koho. A v tomto ohledu má železnice velkou výraznou nevýhodu, protože musí platit i na těch regionálních tratích za nejmenší motoráčky poplatky za dopravní cestu. A samozřejmě autobusy v regionální dopravě žádné poplatky ani míta neplatí, dokonce jsou osvobozeny i od silniční daně. To znamená, je to zjevná diskriminace železniční dopravy. A jsme v závěru rubriky. Radim Kamler má tedy tradičních 30 sekund, které může využít, jak bude chtít. Tak já bych chtěl České železnici přát, abychom využili to dědictví, které nám tady zachovaly předchozí generace, abychom ho tohleto bohatství rozvíjeli a udržovali a ne, abychom ho nechali chátrat a dokonce ho rušili, protože pak by se docela snadno mohlo stát, že Českou republiku budou mezinárodní rychlíkové spoje objíždět a naše vlaky se po nich budou použít. V dnešní zarážce pro vás máme technickou lahůdku z Bulharska. Ukázku toho, co dělá podvoze, když vagón jede rychlostí 100 km za hodinu, po ne právě dvakrát udržované železniční trati. Máte-li silný žaludek, dívejte se. 3, 2, 1, jeden! Kdyby tady projel vlak, byl by s tebe bramborák, mě napadlo při sledování té zarážky. Ahoj. Ahoj, co to se vykládáš za básničku? Ty neznáš tu krásnou dětskou básničku, koulela se ze dvora takhle velká brambora, neviděla, neslyšela, že na ní někde ze zhora padá tahle závora. Tu, co koukáš ty závoro, na tebe ty bramboro, kdyby tady projel vlak, byl by s tebe bramborák. Krásná básnička, ne? No to je krásný. No to jsou věci, koukám, že se Jura vrací do dětských let, ale my se vrátíme zpátky k pořadu. A minule jsme se vás ptali, jaké významné výročí oslavila Česká železnice letošní rok. No, kdo získává ty tři trika, které jsme vám slíbili? No, ne ten, který odpověděl, že 60. výročí oslavuje a že jde prá. Správná odpověď dělá 175. výročí od příjezdu prvního vlaku na území Česka. Lucie, kdo vyhrává? 
vyhrává Roman Gajdu z Bratislavy, Jiří Bečička z Českých Budějovic a Stanislav Plachý z Uherského hradiště. Všem těmto gratulujeme, to je pro dnešek všem, mějte se krásně a... Na viděnou. Ahoj, co to vykládáš zase? Ty neznáš tu básničku? Koulela se ze dvora, takhle velká za... závora, to je blbost, že obrambora. Zlavu. Na úvod dobrá zpráva. České dráhy oznámily, že se s prosincovým nástupem nového jízdního řádu nebudou zdražovat o víc než o inflaci. A to je... Nebudou. A tam je nebudou, ale tentokrát opravdu. Teď nekecám.